मित्रों आज लगभग चार बजे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और सारे नतीजों के विश्लेषण के पश्चात पार्टी अपना सुविचारित मत देगी अभी तक की जो स्थिति है उसमें एक बात तो हम अवश्य कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संतोष का कोई कारण नहीं है आसाम में उनको एक एक्सीडेंटल विक्ट्री मिल रही है जिसमें एजीपी और बीजेपी के मतों का बिखराव सबसे बड़ा प्रमुख कारण है बाकी तमिलनाडु में यूपीए सफाया हो गई केरला में वो घिस घिस कर एल के साथ चल रही है बंगाल की जीत ममता बनर्जी जी की जीत है यह स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है इतने बड़े ममता जी के तूफान के बावजूद कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कोई संतोषजनक उत्साहवर्धक नहीं है रोचक कहानी दो और है आज की कर्नाटक में तीन बाई इलेक्शन थे और बीजेपी तीनों जीत गई और एक तो देवेगौड़ा का बिल्कुल प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था आंध्र प्रदेश में जगन की आंधी चल रही है नतीजों से स्पष्ट है तो जो देश में भ्रष्टाचार यूपीए के सरकार ने किया है कांग्रेस की सरकार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने उसमें देश में बहुत गुस्सा है महंगाई के कारण लोग परेशान है और बंगाल में जो 34 साल से यूपीए का शासन रहा है उसका भी एक असर है लेफ्ट का जो शासन रहा है क्षमा करेंगे ये नतीजे बहुत ही रोचक हैं और इसके दूरगामी परिणाम भी हैं एक कमजोर होती यूपीए के भविष्य के संकेत क्या होंगे भारत की राजनीति पर इसका एक संदेश है एक रिसर्जेंट ममता जी के कारण देश की राजनीति पर और यूपीए के अंदर क्या असर पड़ेगा यह भी देखना है इन सारे विषयों पर पार्टी का संसदीय बोर्ड विचार करेगा जहां तक बीजेपी का सवाल है आसाम के अलावे बंगाल तमिलनाडु और केरला में हम कमजोर थे लेकिन शायद बंगाल में हमारा खाता खुलेगा और हमारे वोट प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और इसके कारण इन क्षेत्रों में भी 2014 के लोकसभा के चुनाव में हम एक नए उत्साह के साथ उतरेंगे ये अभी तक की स्थिति है विस्तार से संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हम टिप्पणी करेंगे Thank you. How many how many channels today in English? Oh, hey, hey, hey. oh, South O, oh, yes. Well, the BJP's parliamentary board today is going to meet around four, and thereafter, a very structured view of the party in the wake of today's result would be conveyed. however as of now certain trends are indeed very clear <clears throat> except the accidental lead in assam <clears throat> excuse me because of the palpable division between the agp and bjp it is a sad story for congress everywhere the congress and their ally the dmk are decimated in tamil nadu they are struggling to survive in kerala where they were supposed to have a very wonderful cake walk in bengal it is mamta banerjee's extraordinary tsunami all the way but in spite of such a powerful support base the congress could not get the support to itself in spite of being in alliance with the tmc because as of now the congress is surging ahead only on 31 seats therefore the strike rate of congress in bengal is poor the story against the congress today is also emanating from karnataka and andhra pradesh there were three by elections in karnataka including one in the fifth term of mr devegoda and the bjp has won all the three in andhra pradesh 
in the fight between Jagan and Sonia Gandhi ji or the Congress party's internal divisions, Jagan is performing very well. Therefore, this is a sad story of the Congress party. The results of today, which will analyze in detail in the parliamentary board, would have serious long-term implications. A resurgent Madam Jalalita uh, in Tamil Nadu, an autonomous Mamta ji in Bengal, and the rising vote bank of the BJP in many of these sta states where we had a very minimum presence. All this are interesting indications for 2014 elections. How they would shape up, we have to see. That's all I have to say. The corruption of UPA and the price rise taking its toll and the people are responding. Thank you. देखिए केरल जहां तक केरल का सवाल है मेरी अभी बंगाल के अध्यक्ष से भी बात हुई है वहां हम लोग चार से पांच पर लीड कर रहे हैं बाकी नतीजे क्या आएंगे यह हमारे लिए सुखद आश्वासन है केरल और बंगाल में हमारे कार्यकर्ता हैं लेकिन जिस तरह से वहां की राजनीति दो घटों में बटी हुई है उसके कारण हमें वोट बहुत नहीं मिल पाते थे इस बार हमारे वोटों की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है और इसके कारण 2014 में हम बहुत ही आश्वासन के साथ देख रहे हैं केरला के बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे दो लोगों का एरोगेंस ध्वस्त हो गया प्रकाश करत का और राहुल गांधी का और इन दोनों के केंद्र बिंदु में वहां के मुख्यमंत्री अचुतानंदन थे प्रकाश करत ने उनका टिकट काटा और राहुल गांधी ने उनको ओल्ड फॉसिल ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग किया तो शायद हिंदुस्तान की राजनीति में उचित नहीं होता और केरल के पढ़े लिखे लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया देखिए हम हम हमने, हमने आपसे पहले भी कहा कि आसाम की जो जीत हुई है वो हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है मैं इसको स्वीकारता हूँ और शायद हमसे अधिक एजीपी को उचित लेसेंस लेने की आवश्यकता है मुझे ऐसा लगता है बहुतों का ऐसा मानना है कि अगर हम सात लड़े होते जिसके लिए हमारी रिक्शा थी तो शायद वहाँ की जनता विकल्प के लिए बिल्कुल बैठी हुई थी ठीक है बहुतों को बहुत कुछ नसीहत लेने की जरूरत है 2014 का आगाज हमें देख रहा है I will just tell my friends from the Congress, how long will you run from reality? One of the worst scandal of democratic free India had its epicenter in Tamil Nadu. Can you forget it? <laughs>